ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് നമ്മളെ അടുത്തൊരു ചോദ്യത്തിലേക്ക് പോവാണ് ഒരു ലൈൻ്റെ ഇക്വേഷൻ തന്നിട്ടുണ്ട് ത്രീ എക്സ് മൈനസ് ടു വൈ ഈക്വൽ ടു സിക്സ് അതൊരു ലൈൻ്റെ ഒരു വരയുടെ സമവാക്യം തന്നിട്ടുണ്ട് എന്നിട്ട് അതിൽ ഈ വര എക്സ് ആക്സിനെയും വൈ ആക്സിനെയും കട്ട് ചെയ്യുന്ന പോയിന്റ് ആണ് ബിയും എയും അത് കണ്ടുപിടിക്കണം എക്സ് ആക്സിനെ കട്ട് ചെയ്യുന്ന പോയിന്റ് ആണെങ്കിൽ അതിൽ വൈ സീറോ ആയിരിക്കും അപ്പൊ ഈ വൈക്ക് സീറോ കൊടുക്കുമ്പോൾ ഈ ഭാഗം പോകും ബാക്കി ത്രീ എക്സ് ഈക്വൽ ടു സിക്സ് എന്ന് കിട്ടും അപ്പൊ എക്സ് ടു കിട്ടി അപ്പൊ ഈ പോയിന്റ് നമുക്ക് മനസ്സിലായി ടു സീറോ ആണ് അതേപോലെ ഇതിൽ നിന്ന് ഇത് വൈ ആക്സിനെ കട്ട് ചെയ്യുന്ന പോയിന്റ് കണ്ടുപിടിക്കണമെങ്കിൽ വൈ ആക്സിനെ വൈ അക്ഷത്തെ കട്ട് ചെയ്യുന്ന പോയിന്റ് കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള മാർഗം ഇതിൽ എക്സിന് സീറോ കൊടുക്കാം എക്സിന് സീറോ കൊടുക്കുമ്പോൾ ഈ ഭാഗം സീറോ ആയി ബാക്കി മൈനസ് ടു വൈ ഈക്വൽ ടു സിക്സ് അപ്പൊ ഈ മൈനസ് ടുവിന് അപ്പുറത്തേക്ക് എടുക്കുമ്പോൾ സിക്സ് ബൈ മൈനസ് ടു മൈനസ് ത്രീ ആണ് അപ്പൊ ഈ പോയിന്റ് നമുക്ക് കിട്ടി സീറോ മൈനസ് ത്രീ ആണ് എന്ന് കിട്ടി പിന്നീട് പറയുന്നത് ഈ ലൈനിൽ ഒരു പോയിന്റ് പി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പോയിന്റ് ഉണ്ട് ആ ആ പോയിന്റ് ഉള്ള പൊസിഷനില് എക്സിന്റെയും വൈയുടെയും വാല്യൂ ഈക്വൽ ആണ് എക്സും വൈയും ഈക്വൽ ആണ് എങ്കിൽ അത് എത്രയായിരിക്കും എന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാനാണ് അപ്പൊ അതിന് നമുക്കൊരു മാർഗം എക്സും വൈയും ഈക്വൽ ആയിരിക്കും എന്ന് പറയുമ്പോൾ ത്രീ എക്സ് മൈനസ് ത്രീ വൈ ഈക്വൽ ടു സിക്സ് എക്സും വൈയും ഈക്വൽ ആണെങ്കിൽ വൈക്ക് പകരം എക്സ് കൊടുക്കുക സോ ത്രീ എക്സ് മൈനസ് ടു എക്സ് ഈക്വൽ ടു സിക്സ് അപ്പോ ഒരു എക്സ് ഈക്വൽ ടു സിക്സ് ഒരു എക്സ് സിക്സ് ആണെങ്കിൽ ആ പോയിന്റ് എക്സും വൈയും ഈക്വൽ ആയതുകൊണ്ട് സിക്സ് സിക്സ് എന്ന് കിട്ടും ആ പോയിന്റ് സിക്സ് സിക്സ് എന്ന് നമുക്ക് കിട്ടും ഇനി നമുക്ക് നോക്കേണ്ടത് അടുത്തൊരു ചോദ്യം ഒരു റോംബസ് സമഭുജ സാമാന്തരികൾ അതിന്റെ രണ്ട് ഒരു ഡയഗണലിന്റെ ഒരു വികരണത്തിന്റെ രണ്ട് എൻഡ് പോയിന്റ് എന്നിട്ട് അതിന്റെ മിഡ് പോയിന്റ് കണ്ടുപിടിക്കാം അതിനുള്ള മാർഗം ഇത് രണ്ടും കൂട്ടാം മൈനസ് ഒന്ന് ഏഴും കൂട്ടിയാൽ ആറ് ആറിന്റെ പകുതി മൂന്ന് അതേപോലെ രണ്ടും രണ്ടും കൂട്ടാൽ നാല് നാലിന്റെ പകുതി രണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ അത് മാറ്റൊന്നും വരില്ല ടൂ ടു ആകുമ്പോൾ സെൻട്രലും ടു തന്നെ വരും ആ രീതിയിൽ മനസ്സിലാക്കി പിന്നീട് ഈ ഡയഗണലിന്റെ ലെങ്ത് തന്നിട്ടുണ്ട് ഈ വികരണത്തിന്റെ നീളം ആറാണ് ബി ഡിയുടെ നീളം ആറാണ് അപ്പൊ ഇവിടുന്ന് ഇത് പകുതി ത്രീയും ഇവിടെ ത്രീയും ഉണ്ടാവും അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഈ ബി എന്ന പോയിന്റ് എത്രയായിരിക്കും അതായത് ത്രീ ടു ഇല്ല മൂന്ന് യൂണിറ്റ് താഴോട്ട് പോയി അങ്ങനെ ഉണ്ടാവുകയാണെങ്കിൽ മൂന്ന് മൈനസ് ഒന്നായിരിക്കും മൂന്ന് യൂണിറ്റ് താഴോട്ട് പോയി അപ്പൊ മൂന്ന് മൈനസ് ഒന്ന് ഇവിടെ മൂന്ന് യൂണിറ്റ് മുകളിലേക്ക് പോയാൽ ഈ പോയിന്റ് പേരാണ് മൂന്ന് അഞ്ച് ത്രീ ഫൈവ് ആയിരിക്കും അങ്ങനെ ഈ പോയിന്റ് കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഉള്ളത് ഇനി മറ്റൊരു ചോദ്യം നോക്ക് ഇതിൽ ഒരു രണ്ട് പോയിന്റ് എ വൺ വണ്ണും ബി സെവൻ വണ്ണും രണ്ട് പോയിന്റ് വന്നിട്ട് ഈ രണ്ട് പോയിന്റ് ചേർത്തിട്ട് ഈ പോ ഈ എ ബി എ ഹൈപ്പോർട്ടിനസ് ആയിട്ട് കർണമായിട്ട് ഒരു സമപാർശ്വം അട്ട ത്രികോണം നിർമ്മിക്കണം എന്നാ പറഞ്ഞത് സമപാർശ്വം രണ്ട് സൈഡ് ഈക്വൽ ആവണം ഒരു ആംഗിൾ നയന്റി ആവണം അങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു പോയിന്റിന് സി എന്ന് പേര് കൊടുത്താൽ ഈ സിയുടെ കോർഡിനേറ്റ്സ് സൂചക സംഖ്യകൾ എന്തൊക്കെയായിരുന്നു സമപാർശ്വ അട്ട ത്രികോണം എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് നാൽപ്പത്തി അഞ്ച് ഡിഗ്രി ഉണ്ടാവും ഇത് നാൽപ്പത്തി അഞ്ച് ഡിഗ്രി ഉണ്ടാവും സെൻട്രൽ ഇങ്ങോട്ട് വരെ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇവിടെ ഒരു ഫോർട്ടി ഫൈവ് ഫോർട്ടി ഫൈവ് നയന്റി കിട്ടും അപ്പൊ ഇതിന്റെ ടോട്ടൽ നീളം ഒന്ന് നിന്ന് ഏഴിലേക്ക് പോകുന്നു ഇതിന്റെ ടോട്ടൽ നീളം വൺ ടു സെവൻ സിക്സ് ആണ് ഒന്ന് നിന്ന് ഏഴിലേക്ക് ഏഴിൽ നിന്ന് ഒന്ന് കുറച്ചാൽ ആറാണ് അപ്പൊ ഇവിടെ മൂന്ന് ഇവിടെ മൂന്ന് ഉണ്ടാവും അപ്പൊ ഇവിടെ നാൽപ്പത്തി അഞ്ച് ആയതുകൊണ്ട് ഈ സമപാർശ്വ അട്ട ത്രികോണത്തിൽ ഐസോസിലസ് റൈറ്റ് ആയിട്ട് ഒരു ട്രയങ്കൾ ഇത് മൂന്നായതുകൊണ്ട് ഇത് മൂന്നുണ്ടാവും അപ്പൊ ഇവിടെ മൂന്ന് യൂണിറ്റ് റൈറ്റിലേക്കും മൂന്ന് യൂണിറ്റ് മുകളിലേക്കും പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഈ പോയിന്റിന്റെ പേര് മൂന്ന് യൂണിറ്റ് റൈറ്റിലേക്ക് പോയി അപ്പൊ നാലായി മൂന്ന് യൂണിറ്റ് മുകളിലേക്ക് പോയി നാല് അപ്പൊ നാല് നാല് എന്നുള്ളതാണ് ഈ പോയിന്റിന്റെ കോർഡിനേറ്റ്സ് അത് ആ രീതി കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും പിന്നെ വളരെ സിമ്പിളായ മറ്റൊരു ചോദ്യം ഇങ്ങനെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ കാണാൻ നോക്കുക ഈ ചോദ്യത്തില് ഒരു ത്രികോണത്തിന്റെ വശങ്ങളുടെ മധ്യ ബിന്ദുക്കൾ തന്നിരിക്കുന്നു ഇവിടെ വൺ ടു ഇവിടെ ടു വൺ ഇവിടെ ത്രീ ത്രീ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ മറ്റു മൂലകൾ കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള മാർഗം നമുക്കറിയാം ഇതൊരു പാരലലോഗ്രാം ഒരു സാമാന്തരികമായി കരുതിയാൽ
ഇനി മറ്റൊരു ചോദ്യം കഴിഞ്ഞ പരീക്ഷയിൽ ചോദിച്ച ഒരു ചോദ്യമാണ് ഒരു വൃത്തം വൃത്തത്തിന്റെ വ്യാസത്തിന്റെ രണ്ടറ്റത്തും ഒന്ന് പൂജ്യം ആറും മറ്റൊന്ന് എട്ട് പൂജ്യവും ആണ് എങ്കിൽ ഇതിന്റെ വൃത്ത കേന്ദ്രം കണ്ടുപിടിക്കണമെങ്കിൽ ഇത് രണ്ടും കൂട്ടിന്റെ പകുതി പൂജ്യം എട്ടും കൂട്ടിയാൽ എട്ട് എട്ടിന്റെ പകുതി നാല് ആറും പൂജ്യം കൂട്ടിയാൽ ആറിന്റെ പകുതി മൂന്ന് അപ്പൊ നാല് മൂന്നാണ് ഇതിന്റെ സെന്റർ ഈ വൃത്തം പാസ് ചെയ്യുന്നത് ഇത് ഒരു അർദ്ധ വൃത്തമാണല്ലോ സെമി സർക്കിൾ അപ്പൊ ഈ സർക്കിൾ പാസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു പോയിന്റ് സീറോ സീറോ ആണെന്ന് മനസ്സിലായി ഒറിജിനൽ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇതിന്റെ ഡയമെട്രിക്കലി ഓപ്പോസിറ്റ് ആയിട്ട് വരുന്ന അടുത്ത പോയിന്റ് കാണുന്ന ഇത് എട്ടും ഇത് ആറും ആണ് അപ്പൊ ഈ പോയിന്റ് എട്ട് ആറ് എന്ന് കിട്ടും ഇങ്ങനെ ആ ചിത്രത്തിൽ നിന്ന് തന്നെ വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും മറ്റൊരു ചോദ്യം ഇതാ ഇങ്ങനെയാണ് ഒരു സെയിം ടൈപ്പ് ക്വസ്റ്റ്യൻ വേറെ ഇയറിൽ ചോദിച്ച അങ്ങനെയാണ് ഇതിന്റെ ഡയമീറ്ററിന്റെ മിഡ് പോയിന്റ് അതായത് സർക്കിളിന്റെ സെന്റർ കാണണമെങ്കിൽ ഇത് രണ്ടും കൂട്ടുക പൂജ്യം നാലും കൂട്ടിയ നാല് അതിന്റെ പകുതി രണ്ട് നാലും പൂജ്യം കൂട്ട അതിന്റെ പകുതി രണ്ട് അപ്പൊ രണ്ട് രണ്ടാണ് പിന്നീട് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ഈ പോയിന്റിന്റെ കോർഡിനേറ്റ്സ് സീറോ സീറോ ആണ് ഇത് ഡയമെട്രിക്കൽ ഓപ്പോസിറ്റ് വരച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ സർക്കിളിന്റെ മുകളിൽ വേറൊരു പോയിന്റ് ഉണ്ട് ഈ പോയിന്റ് ഇതാണ് സിമ്പിൾ നാല് നാലായിരിക്കും ഇത്തരം ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് ആ ചിത്രത്തിൽ നിന്ന് തന്നെ കണ്ടെത്താനുള്ള നല്ല മാർക്കിനുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ എക്സാമിന് ചോദിക്കാറുണ്ട് ഇനി അവസാനമായിട്ട് ഒരു ചോദ്യം കൂടെ ഒരു സർക്കിളിന്റെ സെന്റർ തന്നിട്ടുണ്ട് മൂന്ന് രണ്ടാണ് അതിലെ ഒരു പോയിന്റ് ആറ് മൂന്ന് ആണ് എങ്കിൽ ഇതിന്റെ റേഡിയസ് എത്രയാ സിക്സ് മൈനസ് ത്രീ എന്ന് പറയുമ്പോ ത്രീ സ്ക്വയർ പ്ലസ് ത്രീ മൈനസ് ടു വൺ സ്ക്വയർ അപ്പൊ ഇതിന്റെ സർക്കിളിന്റെ റേഡിയസ് റൂട്ട് നയൻ പ്ലസ് വൺ ടെൻ ആണ് പിന്നീട് റേഡിയസ് കിട്ടി പിന്നീട് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ടു സീറോ ഈ സർക്കിളിലെ പോയിന്റ് ആവോ എന്നുള്ള ചോദ്യം അതായത് ടു സീറോ ഇവിടെയാണോ 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 സർക്കിളിലെ അകത്താണോ സർക്കിളിന്റെ മുകളിലാണോ സർക്കിളിന് പുറത്താണോ ഇതാണ് ചോദ്യം അതായത് സർക്കിളിന് അകത്താണ് എങ്കിൽ ഇതിലേക്കുള്ള അകലം അതായത് സീറോ ടുവിൽ നിന്ന് ത്രീ ടുവിലേക്കുള്ള അകലം റൂട്ട് പത്തിനേക്കാൾ കുറവായിരിക്കും നമുക്ക് നോക്കാം ഇതിന്റെ ഡിസ്റ്റൻസ് എങ്ങനെ കാണാം ത്രീ മൈനസ് സീറോ ത്രീ സ്ക്വയർ പ്ലസ് ടു മൈനസ് ടു സീറോ സ്ക്വയർ അല്ലെങ്കിൽ ഇത് സെയിം ടൂ ടു വരുന്നതുകൊണ്ട് ത്രീ മാത്രമാണ് ഇതിന്റെ ഡിസ്റ്റൻസ് അതായത് റൂട്ട് നയൻ ആണ് ഇത് ലെസ് ദാൻ റൂട്ട് ടെൻ ആണ് റൂട്ട് ടെന്നേക്കാൾ കുറവാണ് അപ്പൊ ഇത് അകത്താണ് അടുത്തത് അടുത്ത പോയിന്റ് ഈ ത്രീ ടുവിൽ നിന്ന് ഇതിലേക്കുള്ള അകലം ഇത് നമ്മളെ അകലം ഇവിടെ അകലം നോക്കുമ്പോ ഇത് സീറോ ആണ് ഇവിടെ നാലാണ് അപ്പൊ ഇത് നാലാണ് അതായത് റൂട്ട് സിക്സ്റ്റീൻ ആണ് ഇത് പുറത്താണ് റൂട്ട് പത്തിനേക്കാൾ കൂടുതലാണ് അടുത്ത് ത്രീ സീറോ ത്രീ സീറോ നോക്കുമ്പോ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും ത്രീ സീറോ ത്രീ എന്ന പോയിന്റ് ത്രീ ടു അതായത് സെന്റർ എന്നുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് നോക്കുമ്പോ ഈ ഡിസ്റ്റൻസ് ത്രീ ത്രീ സ്ക്വയർ പ്ലസ് വൺ സ്ക്വയർ ഈ ഡിസ്റ്റൻസ് ത്രീ ത്രീ സ്ക്വയർ പ്ലസ് വൺ സ്ക്വയർ അപ്പൊ റൂട്ട് ടെൻ ആണ് റൂട്ട് ടെൻ ആണ് ഈ റേഡിയസിന് ഈക്വൽ ആണ് ആരത്തിന് ഈക്വൽ ആണ് അതുകൊണ്ട് പൂജ്യം മൂന്ന് എന്ന പോയിന്റ് ഈ വൃത്തത്തിലെ ഒരു പോയിന്റ് ആണ് ഇത് ഈ ഒരു മെത്തേഡിൽ നമ്മൾ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ രണ്ട് ചാപ്റ്റർ കോർഡിനേറ്റ്സ് ആൻഡ് ജോമെട്രി ആൽ ചിപ്ര അതിലുള്ള ഫുൾ മാർക്കും ഓരോരുത്തർക്കും നേടിയെടുക്കാൻ പറ്റും എല്ലാവർക്കും പറ്റുമെന്ന് ഞാൻ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു ഇതോടൊപ്പം തരുന്ന അഡീഷണൽ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് മുഴുവൻ ചെയ്തതിന് ശേഷം അതിൽ ഒരു ടെസ്റ്റ് പേപ്പറുണ്ട് അതും കൂടെ ചെയ്തിട്ട് മുന്നോട്ട് വരാം ഓക്കെ ബായ്